সন্তানের শহীদদের সর্বোচ্চ সম্মাননা দেবে সরকার দুশো পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে সহায়তা গণভবনকে জাদুঘরে রূপান্তরে কমিটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে চাওয়া পূরণের পরামর্শ বিএনপি ছাত্র সমাজকে নির্বাচিত সরকারের প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করার আহ্বান আওয়ামী লীগ সরকারের লুটপাট ও বিশাল ঋণ দেশের জন্য বোঝা বললেন উপদেষ্টা ফাউজুল উন্নয়নে জনগণকে সম্পৃক্তের পরিকল্পনা রাজনীতিবিদরা উস্কুস করছেন তারা দ্রুত ক্ষমতায় যাবেন আমরাও চাচ্ছি যত তাড়াতাড়ি আমাদের আগের যে পেশায় আমি শিক্ষকতায় জড়িত ছিলাম আমি সেই শিক্ষকতার পেশায় ফিরে যেতে চাই মানসম্মত কারিগরি শিক্ষায় দেশের ভবিষ্যৎ বলছে সিপিডি আধুনিক আইনের পাশাপাশি অংশীদারিত্বমূলক সংস্কার কমিটি করার তাগিদ অবৈধ অভিবাসীদের কারণেই কর্মহীন আমেরিকানরা অভিযোগ ট্রাম্পের জয়লাভ করলে কর কমাবেন কামালা চলছে জোর প্রচারণা এবং সাফজয়ী নারী ফুটবল দলকে প্রধান উপদেষ্টার সংবর্ধনা ফুটবলারদের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থার আশ্বাস আবেগাপ্রুত সাবিনারা মেয়েদের এবং পুরুষ ফুটবলের দুটাই যেন তাদের উন্নতি নিয়ে কাজ করা হয় সেটার দিকে যেন নজর দেওয়া হয় সেটাই খেলোয়াড়দেরকে আরও উৎসাহিত করেছেন যাতে করে আমাদের এই যে বিজয়ের ধারা এটা যাতে অব্যাহত থাকে দর্শক সংবাদ সন্ধ্যায় শুনছিলেন একে এসটিএম টিপার সংবাদ শিরোনামগুলো সঙ্গে থাকছে আমি তানসিয়া যুথি জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সার্জিস আলম আর সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন মুর্শিদ জানান অভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারীদের সর্বোচ্চ সম্মাননা দেবে সরকার জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের মাঝে সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী জান্নাতুল মোহনা উনিশে জুলাই গোলাগুলি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় রণক্ষেত্র উত্তরা বারান্দায় কাপড় নাড়তে যান স্কুল ছাত্রী নাইমা সুলতানা খাতকের বুলেট মায়ের সামনে কেড়ে নেয় প্রাণ মস্তিষ্ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বারান্দায় পড়ে থাকে নাইমার নিথর দেহ চেক হাতে পেয়েও সন্তানের এই স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে না পেরে শোকে পাথর মা চোখের জলও শুকিয়ে গেছে আমি আমার মেয়ের পেছনে কিন্তু রুমের ভিতরে ছিলাম আমার মেয়ের পেছনে আমি দাঁড়ানো ছিলাম তখন আমার মেয়ে সাথে সাথে মেজেতে লুটি পরে আমি দেখি আমার চোখের সামনে আমার মেয়ের মাতার মগজ ও রক্ত বেরিয়ে আসছে শনিবার জুলাই আগস্ট গণ অভ্যুত্থানে শহীদ দুইশো পরিবারকে প্রাথমিকভাবে চেক প্রদান করা হয় রাজধানী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবন মিলনায়তনে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রত্যেক পরিবারকে দেয়া হয় পাঁচ লাখ টাকা চেক গ্রহণ করে গণ অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্যদের অনেকেই কান্নাই ভেঙে পড়েন জানান দেশের জন্য জীবন দেওয়ার স্বীকৃতি রাষ্ট্র দিলেও আপনজন হারানোর বেদনা সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে স্বজনদের আমি চোখ বন্ধ করতে পারি না আমি ঘুমাইতে পারি না আমি খাইতে পারি না আমি কিচ্ছু করতে পারি না নভেম্বরের মধ্যে সব ধরনের ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করে অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান শুরু হবে
সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন মুর্শিদ বলেন গণ অভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারীদের সর্বোচ্চ সম্মাননা দেয়া হবে বড় কথা হচ্ছে আমরা আপনাদের পাশে আছি থাকবো জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে জানানো হয় যতদিন আহত ও শহীদদের পরিবার থাকবে ততদিন তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা গণভবনকে জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তরে উনিশ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি করা হয়েছে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জাদুঘরের চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়ন করবে কমিটি শনিবার সকালে কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে এসব কথা জানান তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন ছাত্র জনতার আন্দোলনে সারা দেশের সব স্মৃতি সংরক্ষণ করা হবে এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী শাহেদুজ্জামান শাকিব গণভবনকে জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তরের কাজ শুরু করতে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম শনিবার সকালে গণভবনে জুলাই গণভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন লেখক ও গবেষক এবাদুর রহমানকে প্রধান করে প্রাথমিকভাবে উনিশ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন হয়েছে বিভিন্ন এক্সপার্ট যারা আছেন আর যারা সরকারি বিভিন্ন রেসপেক্টিভ দায়িত্বে লোক প্রয়োজন যাতে করে জন্য তারা আছেন আমরা একটি কমিটি এখানে হচ্ছে কনভেনার হিসেবে ডক্টর এবাদুর রহমান কিউরেটর শিক্ষক লেখক ও ফিল্ম মেকার উনি এই পুরো কমিটিটাকে হচ্ছে আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন কমিটিতে ছাত্র প্রতিনিধি যুক্ত হতে পারে জানিয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জাদুঘরের চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে এখানে ছাত্র প্রতিনিধি যুক্ত হবে এই আজকে থেকে যাত্রা শুরু করলো তো ওনারা এই সপ্তাহে আবার বসবেন মিটিং আর আপনাদের কাছে রেগুলার আপডেট গুলো হয়তো প্রেস রিলিজের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবেন পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যায় অবিচারের স্মৃতি সংরক্ষণের পাশাপাশি জুলাই আগস্ট আন্দোলনের সারা দেশের স্মৃতি গণভবন জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে রক্ষিত থাকবে বলেও জানান তথ্য উপদেষ্টা সারা দেশের স্মৃতিগুলোকেই এখানে সংরক্ষণ করা হবে বিভিন্ন জায়গায় এবং এছাড়াও গত ষোলো বছরের যে নিপীড়নের স্মৃতি রয়েছে স্মৃতি ধারণের পাশাপাশি গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে জুলাই স্মৃতি জাদুঘর ব্যবহৃত হবে বলেও জানান নাহিদ ইসলাম শাহেদুজ্জামান সাকিব দেশ টিভি ঢাকা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্জন ধরে রাখতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সংকট এড়িয়েই ছাত্র সমাজের যৌক্তিক চাওয়া পূরণের পরামর্শ দিয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ প্রয়োজনে বৃহত্তর পরিসরে আলোচনা করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় থাকার আহ্বানও জানান তিনি আর অন্তর্বর্তী সরকার ও ছাত্র সমাজের পক্ষে সব সংস্কার সম্ভব নয় বলে মনে করেন দলটির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমদ নির্বাচিত সরকারকে দায়িত্ব দিয়ে ছাত্র সমাজকে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করার আহ্বানও জানান তিনি সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে বিস্তারিত ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন হলে গেল আট আগস্ট শপথ নেয় ডক্টর ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর সংস্কার সহ নানা পদক্ষেপ নিলেও নানা ইস্যুতে আন্দোলন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা সহ নানা ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেই এগিয়ে যেতে হচ্ছে সরকারকে সংস্কার সহ নানা ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে টানা পড়েন তৈরি হয়েছে ছাত্র সমাজের সবশেষ রাষ্ট্রপতির অপসারণ নিয়ে মত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমদের মতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানা শক্তির ভূমিকায় প্রত্যাশা অনুযায়ী সব কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না তাই রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনে চাওয়া পাওয়ার হিসেব মেলাতে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ছাত্র জনতাকে নিতে হবে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা বাংলাদেশের মতো একটা সমস্যা সংকুল রাষ্ট্র চালাতে হলে অনেক কিছু হিসেব কিতাব করতে হয় ধীরে ধীরে সংস্কার করতে হয় একদিনে তেমন কিছু করা যাবে না তবুও প্রথম শেখ হাসিনার পলায়নের পরই এই যে রাষ্ট্রপতি পরিবর্তনের যে কথা বলতেছে শেখ হাসিনা পরিবর্তনের পরে পরে ওই দিনই করা উচিত ছিল তাদের কিন্তু এখন দেরি হয়ে গিয়েছে এখন নানা রকম ফরেন পাওয়ার পর্যন্ত ইনভলভ হয়ে গিয়েছে আরও দেশের কিছু কিছু নিয়ামক শক্তি তারাও এটার মধ্যে প্রবেশ করেছে মতামত দিচ্ছে সুতরাং এখন ক্রমেই যেটা হওয়া উচিত বাংলাদেশে সেটা এখন হওয়া ক্রমেই ডিফিকাল্ট বলে আমার চোখে মনে হচ্ছে যে সংস্কার তারা করতে চায় সারা দেশে সংস্কার করা খুবই ভালো উদ্যোগ আমরা সমর্থন করি কিন্তু এটা তাদের পক্ষে বা বর্তমানে এই সরকারের পক্ষে সমর্থন হবে না এটা ছেড়ে দেওয়া উচিত নির্বাচিত সরকারের কাছে
পর্যবেক্ষক হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলোকে দেখতে হবে জনগণও রাজনৈতিক দলগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে দলটির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ বলছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের কৃতিত্ব ছাত্রদের হলেও তাদের চাওয়া পাওয়ার হিসেব মেলাতে বিবেচনায় নিতে হবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ছাত্রদের আবেগ আকাঙ্ক্ষা চাওয়া এটার সাথে যৌক্তিকভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যেখানে জড়িত থাকবে সাংবিধানিক প্রশ্ন যেখানে জড়িত থাকবে যেখানে রাষ্ট্রীয় সংকট সৃষ্টি হতে পারে যেখানে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে এই বিষয়গুলো বিবেচনা নিয়ে তাদেরকে পরিচালিত করা আমাদের দায়িত্ব কোনো অপশক্তি পিছনে ফায়দা লুটতে পারে কি না সেটা বিবেচনা করতে হবে কোনো বিদেশি অপশক্তি বাংলাদেশে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করে বাংলাদেশের আবার অর্জিত বিপ্লবকে বিফল করে দিতে পারে কি না সেটাও আমাদের চিন্তা করতে হবে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে যাতে করে আমরা অর্জিত বিপ্লবের ফলাফল চিন্তায় হয়ে যেতে না দেখি নির্বাচন কেন্দ্রিক সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় না ফেরা পর্যন্ত সংকট কাটবে না বলেও মনে করেন বিএনপির এই নেতা যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে তত বেশি জাতীয় সংকটগুলোর থেকে আমরা উত্তরণ করতে পারব সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা যৌক্তিক সময় আমরা মানসম্মত কারিগরি শিক্ষাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বলে মনে করে সিপিডি এজন্য কারিগরি শিক্ষা আধুনিকায়নের পাশাপাশি অংশীদারিত্বমূলক সংস্কার কমিটি করতে সরকারের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন সংগঠনটি আর অপরিকল্পিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়াবে বলে সতর্ক করেন বিশেষজ্ঞরা রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে জাতীয় সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারা আরও জানাচ্ছেন কায়স রাহাত মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুব শক্তি নিয়ে সম্ভাবনাময় সময় পার করছে বাংলাদেশ তবু বেকারত্ব সহ নানা সূচকে এখনো অনেকটা পিছিয়ে সম্ভাবনা কাজে লাগাতে যুব কর্মসংস্থানে স্থানীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও চাকরিদাতাদের মধ্যে সমন্বয়ের তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা সিপিডি আয়োজিত জাতীয় সম্মেলনে অসংখ্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও শিক্ষার মান দক্ষতা চাকরিপ্রাপ্তি সহ নানা বিষয়ে কথা বলেন তারা এডুকেশন এবং ইনস্টিটিউশনটাকে ডেভেলপই করেছি হলো বেকার তৈরির তারপরে তাদেরকে আবার ট্রেনিং দেব এখন টাকা ছাড়া কিন্তু কেউ ট্রেনিং নিতে আসে না নতুন নতুন কারিগরি প্রতিষ্ঠান খোলা হলে সামষ্টিক অর্থনীতির উপর চাপ বাড়বে বলে সতর্ক করেন সিবিডির সম্মানীয় ফেলো ড মুস্তাফিজুর রহমান প্রাথমিক স্তর থেকেই কারিগরি শিক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার পরামর্শ দেন তিনি আরো তিনশোটির মতো তারা প্রতিষ্ঠান করবেন আমি কিন্তু একটু আতঙ্কিত এটাতে তিন হাজার কোটি টাকার মতো সেখানে ব্যয় হবে আমি একটা রিপোর্টে দেখলাম যে আমরা যে সমস্যাগুলি আলোচনা করেছি সেই সমস্যাগুলির সমাধান না করে আমরা যদি আবারও বিনিয়োগ করি তাহলে এই টাকাটা কিন্তু ভালোভাবে এটা কিন্তু এটা বিনিয়োগটা কিন্তু হবে না শিক্ষা কারিকুলাম যুগোপযোগি করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে অংশীদারিত্বমূলক সংস্কার কমিটি করার পরামর্শ দেন আরেক ফেলো ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য কারিগরি শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং এর সংস্কার না এর রূপান্তরের জন্য একটি অংশীদারিত্বমূলক বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করার জন্য সরকারের কাছে আমি আহ্বান জানাচ্ছি তবে চাকরিদাতাদের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা প্রসঙ্গে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ রকিবুল্লাহ আমরা এখন লাইন চিনাই দিচ্ছি সে সেটা বুঝবে যে ওখানে গিয়ে সেটা চেক করে নেবে কায়েস রাহাত দেশ টিভি ঢাকা সাফ জয়ী নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সংবর্ধনা শেষে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি এ সময় ফুটবলারদের সব সমস্যা ব্যক্তিগতভাবে সমাধানের আশ্বাসও দেন প্রধান উপদেষ্টা শামীম আক্তারের প্রতিবেদনে বিস্তারিত সকাল সাড়ে দশটায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পৌঁছান সাফ জয়ী নারী ফুটবলাররা সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন তেইশ ফুটবলার দলের সঙ্গে ছিলেন ম্যানেজার মাহমুদ অনন্যা এবং হেড কোচ পিটার বাটলার এরপর বাংলার অদম্য বাঘিনীদের সঙ্গে সকালের নাস্তা সারেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস এরপর প্রত্যেক ফুটবলারের কাছ থেকে শোনেন বিজয়ের গল্প প্রধান উপদেষ্টাকে কাছে পেয়ে ফুটবলাররা আবেগ আপ্লুত হন একে একে নিজেদের আবদারের কথা তুলে ধরেন সাবিনা মানসুরা তহুরা মনিকারা আবাসন সমস্যা অনুশীলন স্যালারি বেতন কাঠামো সবকিছু নিয়ে কথা হয়েছে খুব 
ফ্র্যাঙ্কলি খোলামেলা ওপেন ডিসকাশন হয়েছে এখানে কোনো কিছু এমন না যে কোনো কিছু আসেনি সব কিছু এসেছে এবং ওই সবগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করব সেই জন্য ওনাদেরকে আরও স্পেসিফিকলি লিখিত প্রত্যেককে বলা হয়েছে ওনারা দিবেন আমাদেরকে দুই তিন দিনের মধ্যে এবং সরাসরি আমি সেটা স্যারকে পৌঁছে দেব সম্বর্ধনা শেষে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ জানান ধৈর্য সহকারে নারী ফুটবলারদের কথা শুনেছেন প্রধান উপদেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে সব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সবকিছু লিখিত আকারে একটা রাইট আপ আকারে চেয়েছেন তো সবাই ব্যক্তিগতভাবে সেটা লিখিত আকারে প্রধান উপদেষ্টাকে দেবেন এবং তিনি খেলোয়াড়দেরকে আরও উৎসাহিত করেছেন যাতে করে আমাদের এই যে বিজয়ের ধারা এটা যাতে অব্যাহত থাকে আসিফ মাহমুদ আরও জানান প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারক হিসেবে নিজেদের সাইন করা জার্সি ও ফুটবল উপহার দিয়েছেন ফুটবলাররা শামিমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে দেখা করে উচ্ছ্বসিত সফ জয়ী নারী ফুটবলাররা সরকার প্রধানকে কাছে পেয়ে নানা সংকট তুলে ধরেন তারা সমাধানের আশ্বাস পেয়ে খুশি সাবিনারা দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনা নারী দলের যাত্রা গন্তব্য ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনুসের সংবর্ধনা গ্রহণ তবে বহরে ছিল না দলের সকল সদস্য একত্রিশ জন থেকে বাদ পড়েছেন ফিজিও সহকারী কোচ গোলকিপার কোচ সহ জন। সে আক্ষেপ স্পষ্ট ছিল নারী দলের ম্যানেজারের কণ্ঠে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সকালের নাস্তা শেষে মাহমুদা অনন্যা বলছেন এতে দলের একতা নষ্ট হয় তবে প্রধান উপদেষ্টা আশ্বাস দিয়েছেন বাদ পরাদের সাথে শীঘ্রই দেখা করবেন তিনি কেন আমাদের পঁচিশ জন এখানে আনা হয়েছে আমার টিমের আরও বাকি সদস্য ছয় জন নয় তো কে এটা দায়িত্ব নিয়েছে আমি নিজেও জানি না তো আমি আশাবাদী প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করে সন্তুষ্ট সাফ জয়ী কোচ পিটার বাটলারও সংবর্ধনা শেষে নেপালের কিছু স্মৃতি রোমন্থনে জানালেন তার চোখে ঋতুপর্ণা নয় রক্ষণভাগের আফিদাই ছিলেন সেরা খেলোয়াড় আমার কাছে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ছিল আফিদা হ্যাঁ ঋতুর অনেক স্কিল আছে ভালো খেলেছে তবে ডিফেন্সে আফিদার পারফরমেন্স ছিল অটল প্রধান উপদেষ্টার সাথেও দেখা হলো সে খুব ভালো মানুষ মেয়েরাও খুশি এমন সংবর্ধনা পেয়ে আগামী দু তিন দিনের মধ্যে ফুটবলাররা লিখিতভাবে তাদের চাওয়া পাওয়া তুলে ধরবেন সরকার প্রধানের কাছে সেগুলো পূরণের আশ্বাসও দিয়েছেন ডক্টর ইউনুস তসিফুল হাসান দেশ টিভি ঢাকা অবকাঠামো নির্মাণ ও কেনাকাটা সংক্রান্ত লুটপাট করেছে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত পনেরো বছরে উন্নয়নের নামে যে বিশাল ঋণের বোঝার রেখে গেছে তা অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা ফাউসুল কবির খান তিনি বলেন জুলাই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতেই এ সরকার হয়েছে তাই যতটা সম্ভব দুর্নীতি কমিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে জনগণকে সম্পৃক্ত করা হবে আলিমুজ্জামান সাফওয়ানের রিপোর্ট শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে সংস্কার ও টেকসই উন্নয়নের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম ও চাইনিজ এন্টারপ্রাইজেস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এতে উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন ও প্রকল্প খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন দেশের অবকাঠামো নির্মাণ ও কেনাকাটার নামে হরিলুট করেছে আওয়ামী লীগ সরকার আমাদের গত পনেরো বছরে বাংলাদেশে যাই হয়েছে কিছুর পিছনেই আসলে প্রপার কোনো পরিকল্পনা ছিল না বর্তমান সরকার ক্ষমতায় যায়নি বরং দায়িত্ব নিয়েছে সরকার যখন আসে আপনাকে সরকার এটা নির্বাচন করতে হয় নির্বাচনটা ব্যয়বহুল নির্বাচনের জন্য টাকা লাগে তারপরে আমাদের দেশে মাছের লাগে মাছ তার লাগে আমাদের এই সরকারের যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে 
আমরা একটা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি পদ্মা সেতু প্রকল্পে অনেক ব্যয় হয়েছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন দেশে আর কোন নিজের বাড়ি যাওয়ার প্রকল্প হবে না প্রকল্প এই যে যেটা বললাম যে আপনি আপনি আবার বাড়িতে যাবেন সেই জন্য হাজার কোটি টাকার প্রকল্প করবেন এসব বাড়ি যাওয়ার প্রকল্প প্রকল্পগুলোকে আমরা আমরা কেটে ছেটে আমরা সেখানে জনগণ যেখানে যেটা চাই সেই ধরনের এ সময় দেশের অবকাঠামো খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা আলিমুজ্জামান সাফওয়ান দেশ টিভি ঢাকা নাবতার সংকটে আরিচা কাজির হাট নৌরুটে ফেরি চলাচল এখনো বন্ধ রয়েছে বারাপাড়ে অপেক্ষায় আটকে আছে চার শতাধিক যানবাহন রাত তিনটার দিকে নাব্য সংকটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় ঘাট কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লিউটিসির আরিচা কার্যালয়ের ডিজিএম জানান নাব্য সংকটে নৌ চ্যানেলে ফেরি আটকা পড়ায় শনিবার রাত তিনটার দিকে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এতে ধীরে ধীরে উভয় ঘাটে চার শতাধিক যানবাহন আটকে পড়ে ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা ফেরাতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছে ঘাট কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে চলছে জোর প্রচারণা অবৈধ অভিবাসীদের কারণেই আফ্রিকান আমেরিকানরা চাকরি পাচ্ছেন না এমন অভিযোগ ডোনাল্ড ট্রাম্পের আর জয়লাভ করলে কর কমানো সহ চাইল্ড কেয়ারের উপর গুরুত্ব আরোপের প্রতিশ্রুতি দেন ক্যামলা হ্যারিস আরও জানাচ্ছেন আফ্রিন মৌ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অভিবাসী ইস্যুতে আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছেন ট্রাম্প স্থানীয় সময় শুক্রবারও দদুল্যমান অঙ্গরাজ্য উইসকনসিনে সমাবেশ মঞ্চে অভিযোগ করেন অবৈধ অভিবাসীদের কারণে দেশটিতে আফ্রিকান ও হিসপানিক আমেরিকানরা চাকরি পাচ্ছেন না ক্ষমতায় এসে মার্কিনীদের চাকরি সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দেন এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী এ সময় কামালাকে ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দেন ট্রাম্প উইসকনসিলে জয়লাভ করেই বাকি দদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতেও জয়লাভ করতে পারব বলে আত্মবিশ্বাসী তবে আমি এতটুকু কথা দিতে পারি নির্বাচনে জয়ী হয়ে আমি আমেরিকানদের চাকরি সবার আগে নিশ্চিত করব অবশ্যই সীমান্তে অনুপ্রবেশে আরও কঠোর অবস্থানে যাব এদিন আরেক দদুল্যমান অঙ্গরাজ্য মিশিগানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বাদ দিয়ে মেক্সিকো থেকে কর্মী আনলে অটোমেকার প্রতিষ্ঠান স্টেলান্টিসের ওপর শতভাগ কর আরোপ করার হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প এ সময় আমেরিকানদের চাকরি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দিতে দেখা যায় তাকে আপনি কি এখন চার বছর আগের চেয়ে ভালো আছেন আমি তা মনে করি না আমাদের চাকরির বাজার খুবই খারাপ এটাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো আমি আর স্টেলান্টিসের কাছ থেকে আমি অনেক কিছুই কিনেছি কিন্তু তারা বাইরে থেকে কর্মী আনলে এটা আমি মানবো না একই দিনে উইসকনসিনে জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কামালা হ্যারিস মোদীর উপর কর্পোরেট কর বৃদ্ধির উপর প্রথম ফেডারেল নিষেধাজ্ঞা কার্যকর ছাড়াও চাইল্ড কেয়ারের উপর গুরুত্ব আরোপের কথা বলেন তিনি আমাদের অনেক কাজ করতে হবে জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়ে আনাই আমার অন্যতম লক্ষ্য আমরা মোদী পণ্যের উপর কর্পোরেট মূল্যবৃদ্ধির উপর প্রথম ফেডারেল নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করব মধ্যবিত্তদের ট্যাক্স কমাবো এদিকে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ ডাকছেন ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারের সূচনাই করেছেন অবৈধ অভিবাসীদের আক্রমণ করে এরই মধ্যে দুই প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডির লড়াইয়ের আভাসও পাওয়া গেছে তবে অভিবাসীদের নিয়ে ট্রাম্পের একের পর এক মন্তব্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে দেশটিতে বসবাসকারী অবৈধ অভিবাসীদের মনে আফরিন মৌ নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি